一个人等了这么久，一定很害怕吧？这周末还需要加班吗？我周末有拍摄的工作，嗯，不能陪你了。嗯，这次的工作比较特殊，要帮消防部门拍摄形象宣传片。是啊，最近天干物燥，易发火灾，未明示的消防部门就开展了一系列的消防主题活动。我要拍的宣传片也是其中之一。杨哥觉得我的形象很合适，加上我刚好有执照，就把我派去帮忙了。嘿嘿，技多不压身嘛。准备，准备什么？啊！快来救救我！我睁不开眼睛了我是不是特别笨，连小小的面膜都搞不定？嗯、<笑>帅气和笨又不是反义词，你应该夸我帅气又聪明才对。脖子好痒啊！还还有。好吧，来不了，这么突然。可是杨哥，这不是选角导演的工作吗？这个，我需要问一下他的想法。你先别擅作主张。好了，就这样吧。待会儿给你回电话。嗯，杨哥刚刚告诉我，和我搭戏的群演突然发烧，不能参加明天的拍摄了。来不及，所以杨哥让我问问你，愿不愿意代替那个群演，填了这个缺？你不愿意也没关系的，只是选角导演拜托杨哥帮忙而已，没有真的紧急到这种程度。再说了，难得的双休日，更适合在家里休息。怎么会？你看我不也是没有什么表演的经验吗
导演说这个宣传片没什么复杂的故事情节，每个人只需要表现出自己真实的反应就好。嗯，这场戏要在消防演习现场拍摄，虽说准备充分，安全系数也高。但终归与普通的拍摄不一样。好吧，我带你去。哎，各部门注意了，今天拍摄的两个单元都是实地取景。下午拍摄的单元呢，是这个片子的重中之重啊，都打起精神啊、嗯！哦，这位女士是吗？群演的事我已经听选角导演说过了，谢谢你愿意来帮忙。当然，当然，这不在话下，咱们合作肯定愉快。啊，小夏，上午这一场的拍摄内容你应该很清楚了。为了体现森林消防保护环境的主题呢，中间你有一段和动物亲密互动的镜头。哦，我知道，是被困在林火里的动物获救后，和消防志愿者亲密互动的那场戏吧。这里没问题，我很喜欢动物的。哎呦，看来小夏准备的很认真呢、啊。呃，呃，其实这场戏啊，不单单是这样。啊，就是这个亲密互动啊，为了更有这种呃亲近自然的感觉呢，我觉得小夏半裸出镜效果更好。哎，不过请你放心啊，只是脱掉上衣而已。毕竟咱们也不是为了博人眼球，只是追求更好的效果嘛。嗯，可以吗？那，那好吧，我服从导演的安排。<笑>两位真是恩爱啊！哎，你们放心啊，绝对没有什么过分的镜头。呃，小夏的化妆师已经到了，就在木屋里，等你们准备好了，我们就开始啊。嗨，小夏来啦！嗯，这一位是。啊、哦，呃，导演早上和我提过帮忙的事，啊、呃，你就是那位女士吧？好了，人到齐了，那我们这就开始。哎呀，小夏皮肤真好啊，白白净净的，好多人妆后都不一定有这个效果。哎呦，凑近看也没有什么瑕疵，完全扛得住镜头嘛。哎呀，五官也很和谐，没有什么需要修饰的，脸上倒是不需要我做些什么啦。不过，这场有脱衣镜头，呃，为了更好的展现皮肤在阳光下的质感哈，要给身体涂油。涂油？哈哈，这工作原本该我做，嗯，不过现在，这里有更好的人选，我也乐得划水了。哎呀，放心，涂油没什么技术含量，要求只有一个，抹匀就好。嗯
，先涂前面，还是后面？你可以稍微用力一点<笑>为什么腹部这里要涂这么久啊？哭不平！哎，你你别，你别总是这样，搞突然袭击啊！嗯、不只是痒这么简单的感觉。腹部神经可是连通着身体很多部位的，保持刚才的力道就好。真不错啊，这个效果好的超出预期。<笑>啊，这是待会儿拍摄要穿的衣服啊、呃，你们准备好了就出来，我和小夏的搭档在外面等你们。嗯，就是那只小狗呀，你们可以趁现在赶快和它熟悉一下，和动物拍摄可是很看缘分的。现在外面还有一点微风，呃，小夏可以先把上衣披上，正式拍摄开始再脱下。喏、no, ，去吧，这就是你的搭档。好啊，那就请你做临时导演，为我们的表演提提建议了。<笑>这个角度怎么样？那这样，哎，乖，嗯，别再舔了。这该怎么办啊？应景
没想到，你的演技这么好啊！火灾无情，生命有爱。请放心，无论情况有多危急，我们都会竭尽全力，保证你的安全。刚才的表演会不会有点刻意？<笑>听你这样讲，我就突然有了自信。总感觉，只要你在我身边，我就有种无所不能的力量。你们也都知道了，我们下午的戏要去消防演习的现场拍摄。这次演习的内容呢是高空营救，与我们的拍摄内容正好非常相符。那之所以在今天举行呢，一方面啊是考虑到天气因素，另一方面呢也是为了配合我们的拍摄，既有实景效果，又有安全保证，这样的机会非常难得。我们这次。采用轨道摄像与无人机感应拍摄结合的方式，完全可以适应火场的拍摄环境。只是，呃，对小夏的动作要求比较高，营救的镜头几乎没什么补拍的机会。导演放心，我已经参加了昨天的预演习，对整个流程非常熟悉，不会掉链子的。王志，待会儿的拍摄就拜托了。我听说你们新换了人演被困群众，他有没有参与此类消防演习的经验？王志，距离演习开始还有一段时间，就让我负责给新来的演员做消防知识培训吧。好，每位被困群众都配有一套火灾逃生装备，你待会儿帮他领一下。直接用装备示范吧。收到。放心，消防员们早就对大厦做过全面的排查，大家都准备的非常充分。而且除了逃生装备外，你身上还会配备防爆手机和定位器，以防万一。是啊，我们的拍摄有严格的要求，绝不能影响到正常的演习流程。所以，这场戏全程没有跟拍摄影师，但会有无人机感应摄像。嗯，拿着。不过在这之前，要记得拔掉密封塞，不然你可是会窒息的。那这一次，你千万要记得牢牢的。下面的话，你肯定在日常的消防演习里就听过了，但是以防万一，我想再说一遍。你听到火灾警报后，要记得尽量贴近地面移动。如果遇到烟雾，就戴上这个消防面具。来，现在顺着我的力道，拉紧头带。他
还可以过滤超过 95% 的有毒烟雾，防护时间是半小时。记住，一定要像这样收紧它。答对了，到时候我会把你绑在我的身上带你下去，所以接下来也是重点。这样呢，学会了吗？现在，你把自己套进去试试。到时候，你要做的只有一件事，就是紧紧抱住我。待会儿，我保证救出你。好，等我。滞留群众请注意，楼内正在进行消防演习，请不要惊慌，听从管理人员的安排和指引，注意安全。滞留群众请注意，救援已经开始，请不要惊慌，注意安全，原地等待营救。你没事吧？某处货店回火了，救援计划有调整。我被派去救援离回火点最近的群众，你千万不要乱跑。你放心，我不会有危险。要时刻注意广播和无人机的动向，在没有新通知之前，不要乱跑，原地等待救援。对不起，我要失言了。时间紧迫，我可能不能去救你了。
，你一定要注意安全，一定会有人来救你的。位于 B 区的滞留群众，请注意，救援正在进行中，不要惊慌，请确认消防面具的防护时间我救你出来！你站远一点，我马上破窗。报告指挥员，成功发现被困女性一名，准备营救。你怎么样？有没有受伤？你的面具呢？还能说话吗？你先别说话，我来。对不起，我来晚了。一个人等了这么久，一定很害怕吧？没事了，已经安全了。我这就带你下去。抱紧我。我们走。
刚才看到你说不出话的样子，我都快吓死了。还好你没事，不然我根本无法原谅我自己。我听你的，下次再也不了。哦，之前有些突发状况，我把他给了受困群众。放心好了，不是遇到什么危险。嗯，已经调查清楚了，这次回火是各种巧合导致的意外。演习开始的时候。大厦工作人员按照流程关闭了空调系统。对，工作人员的做法完全正确，这就是最标准的流程。坏就坏在今天空气湿润，空调关闭后自动触发了干燥防霉模式。这是从前的演习从未遇到的情况，就连大厦工作人员自己都不知道这个设置。后来，异常的气流导致某处火点管道回火。好在管道内提前安装了回火防爆装置，避免了危险的发生。哎，你是不是刚才不小心吸入了毒烟？我现在就去找医生。我听从指挥，先救出了离回火点最近的群众，落地后才知道这个情况。得知情况已经稳定了下来，我就赶过去救你了。过程很简单，实在没什么好说的。对不起，是我自说自话，说安全系数很高，结果让你遇到了这样的事。但知道归知道，我还是会忍不住担心你吗哎呀，小夏，你们在这里啊？这次拍摄是我考虑不周了，没想到出了这样的意外，在这里和你们道个歉。女士，你被困在上面不知道，小夏一听要延后对你的救援，那个脸色别提有多像。导演，啊，好好好，我不说了啊。其实我来找两位呢，是有件事要通知一下。我刚看了无人机拍下来的部分，两位演的都很出色，就是，呃，这个吻戏
得删一下。是啊。本来是这么打算的，没想到临出发时，杨哥突然说有急事，就把我的摩托骑走了。所以，今天我们只能乘地铁回家了。嗯，那我们走吧。我已经看到了。嗯你看那个消防志愿者，好帅啊！确实啊，哎，但是你能不能小点声要不，我们下一站下车吧。你就别取笑我了，那我只需要听你的心声就够了。我刚看了无人机拍下来的部分，两位演的都很出色，就是，呃，这个吻戏得删一下。呵呵哎、我吻吻戏怎么了被删了的吻戏，我随时都可以为你补上。<笑>原来是这样，这还不简单？我找导演要一下未剪辑的原片，我们回家一起看。下午好，没有打扰到你吧？<笑>工作怎么样？还顺利吗？<笑>顺。
顺利就好。我估计现在正是你的下午茶休息时间，就给你打过来了。我现在啊，哦，正在未名市郊外的一片树林里调查情况。上次你说想要学习各种求生方法，让我不要那么担心，我可是一直记在心里的。这次来踩点，就是准备之后再带你来这里，教你野外生存的技能。根据我的调查，这片树林里植物丰盛，危险生物稀少，是非常合适的教学场所。所以。你什么时候比较有空闲？我随时都方便。哦，那天吗？好啊，就这么定了。哎，你要记得出发前一天晚上早点休息，养足精神啊，因为第二天会很累的，我怕你坚持不住。我们要走好长一段路，还要做各种求生训练，很耗费体力的。不过有一点你可以不用担心，野外特训要用的装备我都准备好了。啊，放心放心，我知道你常穿的尺码，绝对不会买错的。你怎么这副表情啊？哎，不要瞎想，是因为我经常帮你签收快递，购物单上都有尺码的。都交给我吧。哎，我听到有人叫你，休息时间是不是快要结束了？<笑>那你快回去工作吧，等我结束了这边的调查，晚上去接你下班，然后我们一起吃饭。哎，我在来的路上发现了一家看起来很特别的餐厅，想跟你一起去试试。好，那就这么说定了，晚上见。